শুভ অপরাহ্ন ক্লাসরুমে প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ ক্লাসরুমে সবাইকে স্বাগত আমি আব্দুল মান্নান মন্ডল আজকে আমাদের আলোচ্য সূচি হচ্ছে কমিউনিকেশন সিস্টেম ও নেটওয়ার্কিং প্রথমে আসা যায় কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলতে আমরা কি বুঝি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হোয়াট ইজ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলতে আমরা কি বুঝি ডেফিনেশনে বলা আছে দুই বা ততোধিক কম্পিউটারকে যদি তার অথবা তার ছাড়া সংযোগ সংযুক্ত করে দেয় এবং এই সংযোগের ফলে যদি এরা পরস্পর ডেটা আদান প্রদান করতে পারে তাহলে এই সংযোগ ব্যবস্থাকে বলা হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সাপোজ একটা কম্পিউটার এই আর একটা কম্পিউটার এই দুটো কম্পিউটারকে আমরা তার দ্বারা এরকমভাবে সংযুক্ত করে দিলাম এটা কম্পিউটার নাম্বার ওয়ান এটা হচ্ছে কম্পিউটার নাম্বার টু এই তার দ্বারা সংযোগ করার ফলে যদি এরা পরস্পর নিজেদের মধ্যে ডেটা আদান প্রদান করতে পারে তাহলে এই সংযোগ ব্যবস্থাকে বলা হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এখানে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হতে হলে মিনিমাম দুইটা কম্পিউটার থাকতে সংযুক্ত করতে হবে ম্যাক্সিমাম অনেক হতে পারে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক করার উদ্দেশ্য আছে এই কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য কি কি উদ্দেশ্যে আমরা এই কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং করে থাকি নাম্বার ওয়ান এক নম্বর হচ্ছে ফাইল শেয়ারিং নাম্বার টু প্রোগ্রাম শেয়ারিং নাম্বার থ্রি রিসোর্স শেয়ারিং রিসোর্স শেয়ারিং কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এর অনেক উদ্দেশ্য আছে তার মধ্যে এই তিনটা উদ্দেশ্য হচ্ছে মেন নাম্বার ওয়ান ফাইল শেয়ারিং নাম্বার টু প্রোগ্রাম শেয়ারিং নাম্বার থ্রি রিসোর্স শেয়ারিং ফাইল শেয়ারিং বলতে কি বোঝায় এই তিনটা জিনিস আমরা একটু ক্লারিফাই করতে চাই নাম্বার ওয়ান ফাইল শেয়ারিং ফাইল শেয়ারিং বলতে কি বুঝে সাপোজ কম্পিউটার ওয়ান আর কম্পিউটার টু কম্পিউটার টুতে একটা ফাইল আছে সাপোজ ঢাকা ডট ডক এই ফাইলটা আছে বাট কম্পিউটার টুতে এই ফাইলটা নেই বাট এটা নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত এখন এক নম্বর কম্পিউটারের যে ইউজার সে এক নম্বর কম্পিউটারে বসে দুই নম্বর কম্পিউটারের দুই নম্বর কম্পিউটারের ফাইল ঢাকা ডট ডক এই ফাইলটা সে শেয়ার করতে পারে এই ধরনের শেয়ারিংকে বলা হচ্ছে ফাইল শেয়ারিং যেটা কম্পিউটারের নেটওয়ার্কিং করা কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং করা একটা অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য এবং এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমি তোমাদের ক্লারিফাই করতে চাই সেটা হচ্ছে যে যে শেয়ারিং ফ্যাসিলিটিস দিবে যে কম্পিউটার শেয়ারিং ফ্যাসিলিটিস দিবে তাকে বলা হচ্ছে সার্ভার সুতরাং এটা হবে সার্ভার আর যে শেয়ারিং ফ্যাসিলিটিস নেবে সে হবে ক্লায়েন্ট যে শেয়ারিং ফ্যাসিলিটিস দিবে সে হচ্ছে সার্ভার আর যে নিবে সে হচ্ছে ক্লায়েন্ট এই ক্ষেত্রে যেহেতু দুই নম্বর কম্পিউটার থেকে আমরা ঢাকা ডট ডক এই ফাইলটা আমরা শেয়ার করতেছি সুতরাং এই দুই নম্বর কম্পিউটারটা হবে সার্ভার এবং এক নম্বর কম্পিউটারের যে ইউজার সে এক নম্বর কম্পিউটার বসে দুই নম্বর কম্পিউটারের ঢাকা ডট ডক এই ফাইলটা শেয়ার করতেছে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এক নম্বর কম্পিউটারটা হবে ক্লায়েন্ট একইভাবে প্রোগ্রাম শেয়ারিং সাপোজ সি প্রোগ্রাম সি প্রোগ্রামটা এক নম্বর কম্পিউটারে নাই বা অন্য কোনো কম্পিউটারে নাই বাট এই কম্পিউটারটাতে আসে সি প্রোগ্রামটা সি ওর সি প্লাস প্লাস এই প্রোগ্রামটা এখানে আসে সুতরাং এই কম্পিউটারগুলো যদি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত থাকে তাহলে এই দুই নম্বর কম্পিউটারের সি প্রোগ্রামটা এক নম্বর কম্পিউটারের ব্যবহারকারী ইউজার এই এখানে বসে জিওগ্রাফিক্যাল পজিশান কিন্তু এই দুইটা কম্পিউটার হোক আর তিনটা হোক আর চারটা হোক সবার জিওগ্রাফিক্যাল পজিশান কিন্তু আলাদা আলাদা কাজে ডিফারেন্ট পজিশানে বসে ব্যবহারকারীরা এই সি বা সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রামটা শেয়ার করতে পারবে এই ধরনের প্রোগ্রাম শেয়ারিং ফ্যাসিলিটিসকে বলা হচ্ছে প্রোগ্রাম শেয়ারিং এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখতেছি সার্ভার হচ্ছে দুই নম্বর কম্পিউটার এবং ক্লায়েন্ট হচ্ছে এক নম্বর কম্পিউটার তবে যদি সার্ভার ক্লায়েন্ট দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ফিক্সড সার্ভার যদি হয় ডেডিকেটেড সার্ভার যদি বলা হয় তাহলে এটা কিন্তু ফিক্সড হয়ে যাবে দুই নম্বর কম্পিউটার ডেডিকেটেড সার্ভার ফিক্সড হয়ে যাবে 
বাট যদি ডেডিকেটেড না হয় পিয়ার টু পিয়ার হয় তাহলে এটি একসময় সার্ভার হিসেবেও ক্লায়েন্ট হতে ইয়ে হতে ট্রিট হতে পারে আবার ক্লায়েন্ট হিসেবে হতে পারে সাপোজ সি প্রোগ্রামটা যদি এখানে থাকতো এক নম্বর কম্পিউটারে যদি থাকতো সি অর সি প্লাস প্লাস তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা হবে সার্ভার এই এটা হবে ক্লায়েন্ট এটা হচ্ছে পিয়ার টু পিয়ার কনসেপ্ট এই ধরনের বাট ক্লায়েন্ট সার্ভার মোডে যদি হয় তাহলে সার্ভারটা ডেডিকেটেড সার্ভার সার্ভারটা ফিক্সড হয়ে যাবে এবং শুধুমাত্র সার্ভারের কাজ হবে শুধু ফাইল শেয়ারিং বা প্রোগ্রাম শেয়ারিং বা রিসোর্স শেয়ারিং শুধুমাত্র শেয়ারিং ফ্যাসিলিটিসগুলো প্রোভাইড করা শেয়ারিং ফ্যাসিলিটিসগুলো দেওয়া আর ক্লায়েন্টের কাজ হচ্ছে সার্ভারের কাছ থেকে শেয়ারিং ফ্যাসিলিটিসগুলো নেওয়া এখন আমরা আসি রিসোর্স শেয়ারিং রিসোর্স বলতে আমরা কী বুঝি হোয়াট ইজ রিসোর্স রিসোর্স বলতে আমরা কী বুঝি রিসোর্স হতে পারে একটা প্রিন্টার হতে পারে রিসোর্স হতে পারে একটা হার্ড ডিস্ক একটা মেমোরি এই ধরনের একটা অপটিক্যাল ডিস্ক এই এই ডিভাইসগুলো রিসোর্স হতে পারে সাপোজ এই কম্পিউটারটা এই কম্পিউটারটাতে ধর একটা প্রিন্টার লাগানো আছে একটা কম্পিউটারে যেমন মনে করেন আমাদের আইসিটি ল্যাবে চল্লিশটা কম্পিউটার আছে তো চল্লিশটা কম্পিউটারের জন্য আমরা চল্লিশটা প্রিন্টার কিনতে পারবো না আমরা একটা প্রিন্টার নেটওয়ার্ক প্রিন্টার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো ধরেন এটাই সেই নেটওয়ার্ক প্রিন্টার আমাদের এটাই আমাদের সেই নেটওয়ার্ক প্রিন্টার এবং সেটা দুই নম্বর কম্পিউটারে আমি কানেকশান দিচ্ছি এখন এই চল্লিশটা কম্পিউটার যদি একসঙ্গে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত থাকে তাহলে এই চল্লিশ জনে এই দুই নম্বর কম্পিউটারের এই প্রিন্টারটা ব্যবহার করতে পারবে যেহেতু প্রিন্টার একটা রিসোর্স এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে রিসোর্স শেয়ারিং এই জন্য এটার নাম হচ্ছে রিসোর্স শেয়ারিং এরকমভাবে হতে পারে হার্ড ডিস্ক শেয়ার করা যেতে পারে তারপরে হচ্ছে মেমোরি শেয়ার করা যেতে পারে অপটিক্যাল ডিস্ক শেয়ার করা যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে এগুলো হবে রিসোর্স শেয়ারিং কম্পিউটারের গোলস অফ নেটওয়ার্ক যে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংয়ের মেইন যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য হলো উদ্দেশ্য তিনটা মূলত তিনটা এক নম্বর হচ্ছে ফাইল শেয়ারিং দু নম্বর হচ্ছে প্রোগ্রাম শেয়ারিং আর তিন নম্বর হচ্ছে রিসোর্স শেয়ারিং তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন এখন আমরা নেক্সট চলে যাচ্ছি ব্যান্ডুইথ বলতে আমরা কী বুঝি ব্যান্ডুইথ কী ব্যান্ডুইথটা আমরা একটু ক্লারিফাই করতে চাই হোয়াট ইজ ব্যান্ডুইথ ব্যান্ডুইথ নেক্সট টপিক্স আমাদের হচ্ছে ব্যান্ডুইথ আমরা এই দুটো কম্পিউটার নিয়ে চিন্তা করতেছি কম্পিউটার নাম্বার ওয়ান এবং কম্পিউটার নাম্বার টু এই দুটো নিয়ে আমরা চিন্তা করব ব্যান্ডুইথ হচ্ছে ডেটা ট্রান্সফারের হার প্রতি একক সময় যে পরিমাণ ডেটা যে পরিমাণ বিট এক কম্পিউটার থেকে আর এক কম্পিউটারে আমরা ট্রান্সফার করতে পারি সে পরিমাণ বিটকে বলা হচ্ছে ব্যান্ডুইথ অর্থাৎ প্রতি একক সময় যে পরিমাণ বিট এক কম্পিউটার থেকে আর এক কম্পিউটারে ট্রান্সফার করা যায় মনে করেন যে এই এক নম্বর কম্পিউটার থেকে দুই নম্বর কম্পিউটারে আমরা এরকম ডেটা ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান চারটা বিট সুতরাং এর ব্যান্ডুইথ হবে ফোর বিপিএস ফোর বিট পার সেকেন্ড উল্লেখ্য যে ব্যান্ডুইথের একক হচ্ছে বিপিএস বিপিএস এর পুরো অর্থ হচ্ছে বিট পার সেকেন্ড আমি একটু লিখে দিচ্ছি বিট পার সেকেন্ড এরকম ভাবে যদি আমরা আরো দুটা বিট অ্যাড করি এখানে আরো দুটা যদি অ্যাড করি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট তাহলে এর স্পিডটা হবে বা এর ব্যান্ডুইডটা হবে এইট বিপিএস বা অর ওয়ান বিপিএস এইট বিপিএস অর ওয়ান বিপিএস এখানে কিন্তু দুটা জিনিস আমি লিখছি এই দুটা জিনিস একটু ক্ল্যারিফাই হওয়া দরকার সেটা হচ্ছে ছোট বি এবং বড় বি এই দুটোর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে আমরা সবাই জানি যে বাইনারি বিট হচ্ছে জিরো আর ওয়ান এরকমভাবে আটটা বিট মিলে হয় এক বাইট তাহলে এখানে বড় বি মানে হচ্ছে আটটা বিট মানে এক বাইট এটা হচ্ছে এক বাইট পার সেকেন্ড এরকমভাবে কিলো বাইট হতে পারে কোনো কোনো স্পিড বা ব্যান্ড উইথ এবিপিএস হতে পারে এমবিপিএস হতে পারে তো এখানে আমরা দেখলাম যে প্রতি সেকেন্ডে যদি আটটা বিট এক নম্বর কম্পিউটার থেকে দুই নম্বর কম্পিউটারে অথবা দুই নম্বর কম্পিউটার থেকে যদি এক নম্বর কম্পিউটারে আমরা নিয়ে আসি ট্রান্সফার করতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এর ব্যান্ডুইথ বা স্পিডটা হচ্ছে এইট বিপিএস বা ওয়ান বাইট পার সেকেন্ড এই স্পিডকে বা এই ব্যান্ডুইথকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় নাম্বার ওয়ান এক নম্বর হচ্ছে এই বিটের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে বা বিটের এর উপর সাইজের উপর ভিত্তি করে এটাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় নাম্বার ওয়ান এক নম্বর হচ্ছে ন্যারো ব্যান্ড নাম্বার টু ভয়েস ব্যান্ড আর নাম্বার থ্রি হচ্ছে ব্রডব্যান্ড ব্রডব্যান্ড এই তিন ভাগে ভাগ করা যায় নাম্বার ওয়ান ন্যারো ব্যান্ড নাম্বার টু ভয়েস ব্যান্ড নাম্বার টু হচ্ছে নাম্বার থ্রি হচ্ছে ব্রডব্যান্ড 
ন্যারোব্যান্ড বলতে আমরা কি বুঝি যে ব্র্যান্ডে 45 থেকে 300 বিপিএস গতিতে ন্যারোব্যান্ডের স্পিডটা আছে 45 থেকে 300 বিপিএস 300 বিপিএস এই গতিতে যদি ট্রান্সফার হয় তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে ন্যারোব্যান্ড ন্যারোব্যান্ডের সবাই আপনারা দেখতেছেন যে ন্যারোব্যান্ডের স্পিডটা কিন্তু অনেক কম মাত্র সর্বোচ্চ গতি হচ্ছে 300 বিপিএস আর সর্বনিম্ন হচ্ছে 45 বিপিএস 45 থেকে 300 বিপিএস এর মধ্যে গতিতে যদি ডেটা ট্রান্সফার করা হয় এক কম্পিউটার থেকে আরেক কম্পিউটারে তাহলে সেই ধরনের ইকে বলা হচ্ছে বা এক ডিভাইস থেকে আরেক ডিভাইসে ন্যারোব্যান্ড ন্যারোব্যান্ড টেলিগ্রাফিতে ব্যবহার করা হয় ন্যারোব্যান্ড সাধারণত টেলিগ্রাফিতে ব্যবহার যেটা এখন আর চলে না এরপর আসছে ভয়েস ব্র্যান্ড ভয়েস ব্র্যান্ডের সীমাটা হচ্ছে 1200 বিপিএস হইতে 1200 বিপিএস হইতে 9600 বিপিএস পর্যন্ত 9.6 के BPS पूर्ण जो तो voice blend है। हमारा telephone है जे speed है कथा बोली, शेड होच्छ voice blend का speed। voice blend एक तो बड़ा example होच्छ telephone। अब आर हमारा जो हम print command दे computer है, शे print command है, computer जब हम अंदर print command दे, शे computer तक के data गुला जब हम printer है जाए, printer है जाए जब हम buffering है, printer है जे जाए, शे speed तो होच्छ voice blend का speed। तो ये voice blend का speed होगा, बारूस तक के 9600 BPS को चुनतों अब उसे एक ने कौन कौन राइटर है एक ने मतलब इधर से ही गुरती जाने हैं शिद्दत से कौन कौन राइटर बोलते हैं जो 300 रुपये थे के 9600 को चुनते लेकिन तो कोई कांचो राइटर बा अमेरिकन अमेरिकन फिजिक्स इंस्टीट्यूटर में थे 1200 BPS होते हैं 9600 BPS के मुद्दे एर बोधि� जब ब्रांड है मिनिमम स्पीड होची है वन एमबीपीएस मैक्सिमम अनलिमिटेड जब हम फाइबर ऑप्टिक केबल है अमरा एक गोदी तेरे डेटा ट्रांसफर करते हैं ब्रॉडबैंड के गोदी पे मिनिमम होची है वन एमबीपीएस शुरू में लोटा होची है वन एमबीपीएस मेगा बीट पर सेकंड ठीक है मैक्सिमम तो होची अनलिमिटेड इ टेन एमबीपीएस हंड्रेड एमबीपीएस को एक शॉट हुआ को एक हजार एमबीपीएस पर जन्म होते पड़े तो आज के हमारे जो आलोचना शुरू से चलो कंप्यूटर नेटवर्किंग एवं कंप्यूटर नेटवर्किंग का उद्देश्य एवं शेष अत बैंडविड एवं बैंडविड के क्लासिफिकेशन हम लोग देख लाम हमें आप बार देखने तो सामान्य करते च এবং এই সংযোগের ফলে যদি এরা নিজেদের মধ্যে ডেটা আদান প্রদান করতে পারে তাহলে সেই সংযোগ ব্যবস্থাকে বলা হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক উল্লেখ যে এটা তার ছাড়াও নেটওয়ার্কিং হতে পারে আবার তার সহ নেটওয়ার্কিং হতে পারে আমরা জানি যদি তার আমরা ব্যবহার করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কোয়াক্সিয়াল কেবল বা টুইস্টেড পেয়ার কেবল অথবা ফাইবার অপটিক কেবল তার ছাড়া যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে রেডিও কমিউনিকেশন হতে পারে হুম স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন হতে পারে আমাদের ওয়্যারলেস ল্যান যেটা আছে সেটাও হতে পারে ওয়াইফাই হতে পারে এটাও এক ধরনের নেটওয়ার্কিং বা ওয়াইম্যাক্স হতে পারে आर बैंड हुई थोड़ा बैंड हुई बस पीड़ होती है जो एक कंप्यूटर थे के आरा कंप्यूटर है प्रति सेकंड थे बाप प्रति एक अक्षम है साधारण तो बीपीएस से गोदी टा प्रति सेकंड दो रहा है प्रति एक अक्षम है जेपुरी में बीट ट्रांसफर करा हुआ है शेटा के बोला हाँ चे बैंड हुई बा डेटा ट्रांसफर स्पीड ये बैंड बारसो थे के 9600 BPS और broadband होच्छे 1 Mbps थे के सब बच्चों unlimited narrow band telegraph इधर व्यवहार करा हाई voice band इधर telephone में व्यवहार करा हाई और तो बाक computer थे के printer या data transfer जो ना broadband fiber optic cable पे व्यवहार करा हाई और network के उद्देश्य शुरू दिए पोस्टेड हम जो file sharing program sharing एवं resource sharing तो file sharing तो की एक तो computer जो दी एक तो client जो दी server थे के एक तो file के transfer करते पड अतः वह फाइल डाउनलोड करते पारे, वह फाइल डाउनलोड को एडिट करते पारे, हाँ, फाइल रीड करते पारे, तो अलग शेड धरने शेयरिंग फैसल रिस्क के बोला चाहे फाइल शेयरिंग, प्रोग्राम शेयरिंग, जो देर टा प्रोग्राम शेयर करते पारे, रिसोर्स होते जब हम प्रिंटर, प्रिंटर मेमोरी, अतः वह हार्ड ड्राइव, अतः वह ऑप्टिकल डिस्क, 